გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებათ დადუნიკოს დედა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ ყველას დიდი მადლობა როგორც ყოველთვის, ვინც უყურებთ და თვალს ადევნებთ ჩემს არხს და ჩემს ვიდეოებს და თუ ჯერჯერობით არ გამოგიწერიათ დადუნიკოს დედას არხი, არ დაგავიწყეთ, გამოიწერეთ და ლაიკეთ ვიდეოები და გაუზიარეთ თქვენ მეგობრებსაც. დღეს მინდა გესაუბროთ დერმატიტზე. დერმატიტი, ატოპიური დერმატიტი, ეგზემა ეს ყველა ტერმინი იმ გამაღიზიანებელი კანის დაავადების სახელწოდებებია, რომელიც ამდენ ბავშვს და მშობელს მოსვენებას არ აძლევს. თუ თქვენ ეგზემასთან არ ქონიათ შეხება, მაშინ ჩვენ თქვენ ძალიან გაგიმართლათ და არ დაკარგოთ რა ამ ვიდეოს ყურებაში. მაგრამ, თუ თქვენ იცით თუ რა არის ეს დამკანცველი დაავადება და მასთან გამკლავების ხერხებს ეძებთ, მაშინ იმედია რომ ეს ვიდეო სასარგებლო ინფორმაციის წყარო იქნება თქვენთვის და დაგეხმარებათ იმ გზების მოძებნაში. თუ როგორ გაუმკლავდეთ ამ დაავადებას და რა ხერხებს მიმართოთ. მიანეს ეგზემა დაახლოებით 8-ის ასაკში გამოვლინდა და მის მერე დაიწყო ჩემი მუდმივი კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის მოძიება. ჩემს ირგვლივ მეგობრების წრეებში, დედიკოების ჯგუფებში ხშირად მესმის რომ ეს პრობლემა ბევრ სხვა პატარასაც აწუხებს. ამიტომ ამ ვიდეოში მინდა გაგიზიაროთ ჩვენი ეგზემასთან ბრძოლის გამოცდილება. მაგრამ არა ჰორმონალური კრემების მეშვეობით, არამედ ალტერნატიული, ბუნებრივი მეთოდებით. აგრეთვე გაგიზიაროთ ამა თუ იმ რჩევებს თუ რისი გაკეთება შეიძლება ან არ შეიძლება, როდესაც თქვენ ბავშვს აქვს ეგზემა. ხება გავამახვილოთ იმაზე რომ დერმატიტი არ არის უბრალოდ კანის დაავადება. ის არის ადამიანის ზედმეტად აქტიური იმუნური სისტემის რეაქცია სხვადასხვა ტიპის გამღიზიანებლების მიმართ. ანუ გამღიზიანებელი შეიძლება იყოს გარეგანი ან შინაგანი. მაგალითად, შინაგანი ის რასაც მაგალითად მივიღებთ საკვების სახით ან გარეგანი ისეთი როგორც მაგალითად და მტვერი ან თამბაქოს კვამლი და ასე შემდგომ. ნუ ამაზე რამოდენიმე წუთში ვისაუბრებ უფრო დაწვრილებით. თქვენს პატარას აქვს ეგზემა. დარწმუნებული ვარ იცით თუ როგორ გამოიყურება და რა სიმპტომები ახასიათებს. მაგრამ მოკლედ რომ ვთქვათ ატოპიური დერმატიტის დროს მიმდინარეობს კანის ანთებითი პროცესი, რომელიც იწვევს კანის შეწითლებას, გამოშრობას, აქერცლას და აი საშინელ ქავილს. აგრეთვე შესაძლებელი არის რომ მოხდეს კანის ინფიცირებაც კი რადგან მიმდინარეობს ანთებითი პროცესი. საერთოდ, ნათქვამი არის რომ მსოფლიო მასშტაბით ბავშვების დაახლოებით 15-დან 20% აქვს ატოპიური დერმატიტი. კოლევების თანახმად, ბავშვების გარკვეული ნაწილი 5 წლის ასაკის შემდეგ გადალახავენ ხოლმე ამ დაავადებას და ზრდასრულობაში მათ აღარ აწუხებთ დერმატიტი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევა არის ინდივიდუალური. საც ჩემს დადუნიკოს პირველად დაუსვეს დერმატიტის დიაგნოზი ძალიან ბევ ექიმთან ყავდა კონსულტაციაზე, დერმატოლოგებთან, აქ ჯიპის ვეძახით კიდევ ჩვეულებრივ ექიმთან. ყოველ მისლაზე მილიონჯერ ვეკითხებოდი ხოლმე ექიმებს, რატომ, საიდან, როგორ გაჩნდა და ჩნდება ეს დაავადება. თუმცა ვერცერთმა ექიმმა კონკრეტული პასუხი ვერ გამცა ამ ჩემ კითხვაზე. თავდაპირველად ჩემ თავსაც ვიდანაშაულებდი და ვფიქრობდი რომ იქნებ მე როგორც მშობელს რაღაც გამომრჩა ან რამეს არასწორად ვაკეთებდი ჩემი პატარის მოვლაში. თუმცა როგორც შემდგომ გავარკვიე, სამწუხაროდ დღესდღეობით არ არის დადგენილი თუ რა არის ატოპიური დერმატიტის გამომწვევი მიზეზი. ეგზემის განვითარების ერთ-ერთ რის ფაქტორად გენეტიკას ასახელებენ. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ა არც მე და არც ჩემს მეუღლეს 
არ აქვს არც დემატიტი, არც სხვა ტიპის რამე ალერგია. აქედან გამომდინარე, ეს გენეტიკა ჩვენ შემთხვევაში არავითარ კავშირში არ იყო, მაგრამ დადუნიკო საწუხაროდ ეგზემა მაინც გამოვლინდა. ანუ, რადგან მედიცინამ ჯერჯერობით ვერ დაადგინა საიდან ან რატომ ჩნდება ეს ატოპიური დერმატიტი, აქედან გამომდინარე არც მისი ეგერომთვად განკურნების საშუალება არსებობს საწუხაროდ. უმეტეს წილად ეგზების მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემცირებაზე და აა შემსუბუქებაზე. არ აქვს მნიშვნელობა, რომ ელ ქვეყანაში ცხოვრობთ, დერმატოლოგების უმეტესობა ასე თუ ისე ერთი ტიპის ეგრეთწოდებულ მკურნალობას გამოუწერენ თქვენ ბავშვს. როგორც წესი, დერმატოლოგები გამოუწერენ ხოლმე ბავშვებს ასეთ შემთხვევაში ანტიჰისტამურ მედიკამენტებს, რამე კონკრეტულ ტაბლეტებს, რომ შეამცირონ ქავილი და აგრეთვე ჰორმონალურ მალამოებს ანუკრემებს, რათა წაუსვათ კანზე. მაგრამ სინამდვილეში ეს ჰორმონალური მალამოები არაქრობენ ამ ანთებით პროცეს ეგრე რომ თქვა გარეგანად კი თითქოს და აქრობენ ამის სიმპტომს კანი ცოტა უკეთესი ხდება მაგრამ ის ანთებითი პროცესი რომელიც ორგანიზმში მიმდინარეობს მაინც რჩება ადამიანის ორგანიზმში დამიანე ჩვენ სამ ქვეყანაში მიიყვანეთ სხვადასხვა დერმატოლოგთან ანუ აქ ლონდონში სადაც ცხოვრობთ, ჩემი მეუღლე ინდოეთიდან არის და დელიში მეიყვანე დერმატოლოგთან, ნუ მე საქართველოდან ვარ და საქართველოშიც მეიყვანეთ კონსულტაციაზე დერმატოლოგთან და ყველა სამივე ექიმმა ერთი და იგივე რჩევა მოგცა. ანტიჰისტამური და კორტიზოლის კრემი ანუ ჰორმონალური მალამო. თავდაპირველად რა თქმა უნდა, დაუჯერე ექიმს წაუსვი დამიანეს ეს ჰორმონალური მალამოები და ვაუ, თავიდან არაჩვეულებრივი შედეგი მომცა. თითქოს და კანი გადაუკრიალდა, აღარც ეკავებოდა, აღარც გაწითლებული ჰქონდა და რა თქმა უნდა, გაოცებული და გახარებული ვიყავი. მაგრამ რა, სამწუხაროდ ამ ბედნიერებამ ერთი თვეც კი არ გასტანა. დაახლოებით თვენახევრის შემდგომ იმის მერე ასპირულად წაუსვით ეს კრემი, მისი ეგზემა ისევ კლავ ანუ დაბრუნდა. აა ისევ წაუსვი კრემი ხელთავიდან, ისევ კანი გადაკრიალდა, აღარც ეკავებოდა, აღარც გაწითლებული იყო, საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდა და ისევ რა თქმა უნდა გამეხარდა, მაგრამ ამჯერადაც ორ თვე ნახევარი იყო გასული და ახლოებით თუ არც თები ეგზემა ისევ დაბრუნდა. და ამ შემთხვევაში უკვე საკმაოდ უფრო მძაფრად იყო წარმოდგენილი. ანუ თუ ადრე დამიანეს ქონდა მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ადგილას, ეხლა უფრო დიდ ტერიტორიაზე იყო გავრცელებული, იყო ხელებზე შეიმჩნეოდა ეს მშალი კანი და ეკერცლებოდა უკვე აგრეთვე გაუჩნდა ლოყებზე პატარა წერტილები. და მიხვთი რომ სინამდვილეში ეს ჰორმონალური კრემები არ მოქმედებდა ისე როგორც ჩვენ გვინდოდა. თქვი რომ საკმარისია. მეც აღარ გამოვიყენებდი არანერ ჰორმონალურ კრემებს, რადგან შედეგი არ ქონდა და საზიანო თვისებები და უკუჩვენებები ძალიან ბევრი აქვს. უპირველეს რიგში კანისათვის, რადგან მისი ხშირი და ხანგრძლივი გამოყენება იწოვს კანის დათხელებას და უფრო მეტ აქერცლას, გაღიზიანებას, კანის მოსპობას. და გარდა ამისა, ჰორმონალური კრემების გამოყენება საერთოდ მთლიანი ორგანიზმისთვის არის ძალიან მავნებელი და ძალიან ცუდი. ზუსტად მაგ პერიოდში ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა ინფორმაცია 28 წლის ახალგაზრდა გოგოს შესახებ, რომელსაც ეგზემა ბავშობიდან აწუხებდა და წლების მანძილზე იყენებდა ჰორმონალურ მალამოებს. და ისე გახდა ამ მალამოებზე დამოკიდებული, რომ ერთი კვირაც რომ არ წაესო, არ შეეძლო. და როდესაც გადაწყვიტა რომ როგორც იქნა ამ მალამოებისთვის თავი დაენებებინა ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდა რომ კანი ნაფლეთ ნაფლეთ ძვრებოდა და ისეთ ცუდად იყო რომ საკუთარი თავის მოვლაც კი 
ar shezlo. Shegizliat videos polos nakhot linki tu da ga interesept do pudatsu le bit nakhot is shem zarawi surat hebida is ebd gomaro ba tu rabd gomaro ba shiz chavarda is akhal gazer da gogo. Rat kuma onda. Ես մագալիթի արիս ուգի դուրեսի, մագրամ ամիտոմ գադաոց խիտ է, ռոմ դամիանիս թիս աղարասոտ ես աղարձ ամեսվա հորմոնալուրի կրեմի, դա իմիս մագի ուրադրոմ ամկրեմեպիս մեշույովիտ ես էր ոտկատ սիմբտոմե� վիպիքրերում ումջոբ է սիքն է բոդա, ռոմ գամում է կվլիա, դա ուրադղիբա մի մեկցիա, իմ գոլա պերզը թուրած աղիզիան է բդա, ամ էք զեմաս դա մեմ կորնալա դա միանես էք զեմաս հատույ սուպրո շինա գանատ, ռատ գան, ռոգործ վտքվիտ, էք զեմ առարի սուպրով տկ անիս դավատ է բատա, իս ուպրո շինա գանի անու ադամինիս իմունուրի սիստ է միս հիագիր է բաղարիս սխատ ումելից շեիցավս լակտոզաս, կարդամիսը սոյոսնած արմի շեիցլ է բայիխոս գամգիզյան է բելի։ Ագրետվ է ծիտրուսիս խիլի, կարդամիսը սխատեսխով պրոդուկտիր ումելից շեիցավս հիստ ամից մաղալի ռավոդենով թամբակոս կվամլի, կիմի ուրի սարեցխի սաշվալ է բեբի, սապ ոնի, ագրետվ եք անիզմ ուլի սաշվալ է բեբի, լոսիոն է բիան սունամու է բի կանսակ ոտրեմի թու իսինի շեիցավեն ալկոհոլս, գարդամիսը ծխելի կամոմշալի հայերի զամթարշի կատվոբա, զապխուշի մզե, անու պիրդապիրիմ զիս սխիվեպի առարիս հեկոմենդիր է բուլի, բավ շունդը վեծադադրոմ առասուս արգադախուրդես, ծալիան արդասխես, ռատկան ոպլիան անց է խեպա, նատուրալորի կսովի լեպիսկան առայիս հեկոմենդիրը բուլի շալի մի ուղ է դավատի միսամրով նատուրալորի արիս, ծալիան ուղեշի արիս, դա ամիտոմ առարիս միզանշեց ոնի լիրոմ եկզեմիան բավուրս շալիս տանիսամոցի չավացվատ դա բոլոս էրտերթի կամգիզիան է բելի արիս ստրեսի, անու մեպիս մերի ստրես ուլի սիտուածիա բավշույսատույսրոնդեսաց իս ծալիան կագիզիան դեպա, ծալիան կաներվի ուլ դեպա. Անու չվենի պիրվելի նաբիջի էք զեմիս կուրնալոբաշի, իխորո խվելա էս գամգիզյան է բելի շեզլեպիս դագվարը թավիտան մովեցի լեպինա։ Անու էս իխո նոմելի պիրվելի, նոմերի մեոր է, ռած իխո չվենտիս էս իխո սորի շխապիս աբազանիս միղեպիս ռուտինա դա կանիս մովլիս ռուտինա, դա ագիղսին դրաշից մդգոմարով դա էս դամիանիսատիս, առասոտ էս առասոտ ես արվ բանդ ծխելի ծխլիտ, անու ծխալի ունդա իղոս նետլ տպիլի, արձսիվի արձխելի նետլ տպիլի դա, աբազանը արունդա գրծել դեպոտ ես ատ ծուծ է մետի։ Սակ մե իմաշի արիսրոմ գովելի դաբալի ստրոս, կանիս նատուրալուրից խիմովանի բարիերի իրղևա։ Դա բավշեպս ռոմսաց սակ դերմատ իտի, էս կանիս նատուրալուրի բարիերի չոլեբրիվ կոնդիցիաս ախարդավունդեպ Ար գամովի գենոտ իսետի սապոնի, շամպոնի, լոսիորնի անկանիս նեպիս միերի մոմլելի սաշվալ է բրոմլից կաշխենթիլի իկնեբիա կիմի իտ, անու կիմի ուրի դանամատ է բիտ, գասակ ոտրե բիտ, վրագրանս սունամոտի դա ալկոհոլի անու շվրիս պանտելի, խիլմի սած ուդոմի, իապի, տա ձայլի են ադվիլի սաշվալ է բա։ 
იყიდათ ნებისმიერ მარკეტში შვრის ფანტელი, აიღეთ საფქვავი ან გრაინდერი, გააკეთეთ ამ შვრის ფანტელისგან ძალიან თხელი ფქვილი და აიღეთ დაახლოებით ერთი ორი სუფრის კოზინო გააჩნია რა ხელ აბაზანას აკეთებ და დაუმატეთ ის წყალში სანამ ბავს ჩასვამთ აბაზანაში. მოურიეთის კარგად და ჩასვით თქვენი პატარა ამ შვრის აბაზანაში. ძალიან ლამაზი შესახედავი შეიძლება არ იყოს ეს წყალი ცოტა ამღორეული შეხედულება აქვს, მაგრამ არ მიაქვს იოდ გულადება კარგად აურიეთ და გააჩერ ჩასვით ბავშვი და გააჩერეთ ის ამ აბაზანაში დაახლოებით 10-15 წუთიდან. და როდესაც ბავშვს ამოიყვანთ ამ აბაზანიდან თვითონაც ნახავთ თუ როგორი უებარი ეფექტი ექნება ამ აბაზანას ბავშვის კანზე. საერთოდ შვრია არის მიჩნეული ნატურალურ ანუ ბუნებრივ დამატენიანებლად, რადგან მასში დიდი რაოდენობით ფენოლები არის და არამარტო ატენიანებს ის კანს არამედ არაჩვეულებრივი ანთების საწინააღმდეგო თვისებებიც კი გააჩნია. აბაზანის შემდგომ როდესაც ამოიყვანთ ბავშვს გამშალეთ ის ხოლოდ და ხოლოდ ნატურალური ბამბის პირსახოცით როგორც კი გამშალებთ ბავშვს ეგრევე პირველი 2 თუ 3 წუთის განმავლობაში დროის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამ შემთხვევაში უნდა წაუსვათ დამატენიანებელი მთელ სხეულზე ანუ ეს ის დრო არის როდესაც კანი ჯერ კიდევ ინარჩუნებს იმ დატენიანებულ ეფექტს რაც შეიძინა ამ აბაზანების შემდგომ შემდეგ ირჩევა ეხება დამატენიანებელის არჩევის პროცესს ჩვენ მაგალითად დამენესის დაგჭირდა და დაახლოებით 2 თუ 3 თვე რომ შეგვერჩია ის დამატენიანებელი რომელიც მის კანის ტიპს მოუხდებოდა მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვიცოდეთ ერთი რამ რომ დამატენიანებელი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპისა ლოციონი კრემი და ოინტმენტ ointment simartle gitxad rogor aris kartulat ver movidzie magram darzunebuli var sakartveloshi tsadad idzent tkven kanis molis produktsias aftiakshi tu magaziashi inglisuri tsartsera ikneba mainz ointment etsereba da zustrat rom ointment aris qvelaze kargi ეგზემიანი კანისთვის, რადგან ის განსხვავებით ლოციონებსა და კრემებთან შედარებით შეიცავს ყველაზე დიდი რაოდენობით ზეც, ანუ ცხიმს. მართალი არის ადვილი წასასობი არ არის, საკმაოდ სქელი არის და ცუდად ისობა კანზე, რადგან არის ძალიან ძალიან ცხიმოვანი, მაგრამ ზუსტად რომ ეს ცხიმის დიდი შემცველობა იცავს კანს გამოშობისაგან. ჩევა ნომერი 5 არის გამოვიყენოთ ქოქოსის ზეთი. ეს ზეთი იყო ჩვენი გადამრჩენელი. ანუ დამიანეს ვუსობთ ქოქოსის ზეთს დღეში 5 ჯერ, 6 ჯერ, 7 ჯერ, ზოგ ჯერ, როგორც კი შევატყობთ რომ კანი გაშრა, ცოტა გამოშრა, ეგრევე კარგად ბლომად წაუსოთ მთელ ტანზე ქოქოსის ზეთს. ქოქოსის ზეთის ყიდვისას ურადღება გამახვილეთ რომ ის იყოს ნატურალური ბიო ანუ ორგანიკ რასაც აქვე ძახით და არ ქონდეს არანაირი დანამატები ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ინგრედიენტი იყოს ქოქოსის ზეთი ქოქოსის ზეთი შეიცავს ეგრეთოდებულ ლაურის მჟავას რომელიც წარმოადგენს ცხიმოვანი მჟავის ერთ-ერთ ნაირსახეობას და სწორედ ამ მჟავის შემცველობა განაპირობებს იმ ფაქტს რომ ქოქოსის ზეთი არის ნატურალური დამატენიანებელი ანუ არაჩვეულებრივად ტენიანებს კანს და გარდა ამისა მას გააჩნია ანტიმიკრობიული თვისებებიც. ზეთი აგრეთვე ძალიან კარგად ეხმარება პატარებს ქავილის შემცირებაში, რომ ნაკლებად მოებხანოთ კანი. ანუ გავამშალეთ, დავატენიანეთ კანი და თავისთავად უნდა ჩავაცვათ ტანისამოსი, რომელიც უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ბამბის, ანუ ეს არის ნომერი 6-ე რჩევა. არავითარი სინთეტიკა. ყველა ტანსაცმელი განსაკუთრებით ის, რომელიც ეხება უშუალოდ ბავშვის კანს, უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ნატურალური ბამბის ტანისამოსი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რჩევა არის ის, რომ თუ ბავშვს აქვს დერმატიტი, ყველანაირად და ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ ვაყოფოთ ეს ბავშვი გრილ გარემოში. 
არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბავშვის გადახურება. ანუ ბევრი ტასასმერის ჩასმა რომ ვიცით ხოლმე მე პირადად მჩვევია ესეთი რამ საქართველოში ვიცით ხოლმე რომ შავც უნდა ერთს მეორეს მესამეს, მაგრამ არ შეიძლება. უნდა დავიმახსოვროთ რომ კანმა უნდა ისუნთქოს და ბავშვი უნდა იყოს გრილად. გარდა ამისა, ვიცით რომ ეგზემის დროს ბავშვს ძალიან ეფხანება კანი და ძალიან ძნელია ბავშვისთვის ა თავი შეიკავოს და არ მოიფხანოს ანუ ზრდასრული ადამიანისთვის არ მოგიდგენიათ როგორი ძნელი არის გეკავებოდეს და არ მოიქაო ამიტომ ბავშვს თუ ეტყვი რომ გაჩერდი არ მოიქაო პირიქით უფრო დაიწყებს ქავილს და ანერვიულდება ამიტომ ჯობია რომ ყურადღება გადავატანიოთ სხვა რამეზე რომ არ მოიქაოს რჩევა ნომერი 9 ავარიდოთ ყველანაირ სტრესულ სიტუაციას. აა ანუ ნერვიულობას. რა თქმა უნდა, ამის თქმა უფრო ადვილი არის ვიდრე გაკეთება როგორც ვიცით, რადგან პატარა ბავშვები თითქმის ყველაფერზე ნერვიულობენ, ანუ შეიძლება ამის გაკეთება არ უნდოდეთ, ან იმის გაკეთება უნდოდეთ, ან პერსის გამოცვლა არ უნდოდეთ და ამაზე ტიროდნენ, აღელდნენ და ასე შემდგომ. ამიტომ საკმაოდ ძნელი არის არ ანერვიულო პატარა ბავშვი, მაგრამ შეიძლებაც დაგვარათ, ჩვენ მაგეთ ადამიანებს ცდილობთ არ უთხრათ არა. ამის ნაცვლად უფრო ყურადღება გადავატანიოთ, რომ არ ანერვიულდეს. და ბოლოს რაც მინდა გაგიზიაროთ არის ის საკვები დანამატები რომელსაც დამიანეს ვაძებთ ხოლმე პირველ რიგში ეს არის ვიტამინი D განსაკუთრებით ზამთრის თვეებში ანუ ზამთრის პერიოდში როდესაც ნაკლებად არის მზის სხივები და აგრეთვე ომეგა 3 ზეთი ვიტამინ D და ომეგა 3-ც არის უებარი საშუალებები რომლებიც აცხრობენ ადამიანის ორგანიზმში ნებისმიერი ტიპის მიმდინარე ანთებით პროცესს გარდა ამისა დამიანეს აგრეთვე ვაძლევთ სელის თესლის ფქვილს ანუ შეგიძლიათ იყინოთ აფთიაქში ჩვეულებრივი სელის თესლი დაფქვათ ის და დაუმატოთ თქვენი ბავშვის საკვებს დამიანეს მაგრამ ერთი ჩაის კოს ვურებთ ხოლმე მის ფაფაში ან წვნიანში ყოველ დღე ანუ ეს იყო მეგობრებო რისი გაზიარებაც დღეს მინდოდა თქვენთვის ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ამ ვიდეოში გაზიარებული რჩევები ცოტა მაინც დაგეხმარებათ რომ გაუკლავდეთ და თქვენ ეგზემას ან თქვენი ბავშვების ეგზემას და დიდი იმედი მაქვს რომ ერთი ბავშვი მაინც უფრო ნაკლებად გაღიზიანდება იტირებს თავისი ეგზემის გამო და ერთი მშობელი მაინც უფრო ადვილად და წყნარად დაიძინეს ღამის გამოვლებაში როდესაც მისი ბავშვი არ იტირებს. ეხლა ჩემო მეგობრებო დაგემშიდობებით კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ ამ ვიდეოს ყურებისათვის და როგორც ვამბობ ხოლმე თუ მოგწონთ ეს ვიდეოები და გაინტერესებს ის თემები რომლებსაც მე გამიხილავ, გამოიწერეთ არ დაგავწდეთ დადუნიკოს დედას არხი და გაუზიარეთ თქვენ მეგობრებს. კარგად